முட்டி போட்டு முதலமைச்சரானத கூட மறந்துட்டு உன்னை உட்கார வச்சத கூட மறந்துட்டு இன்னைக்கு யாருன்னு கேட்கிற எடப்பாடி கிட்ட ஒரே ஒரு சவால் போட்டு போட்டீங்க லண்டன் போனீங்க அமெரிக்கா போனீங்க அடுத்து இஸ்ரேல் போக போறீங்க நீங்க எங்க வேணா போங்க விட்டா சந்திரராய் ராக்கெட்ல ஏறி நிலாவை கூட போங்க சான் பிரான்சிஸ்கோவை ஒரு தடவை கரெக்டா சொல்லிடுங்க லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை ஒரு தடவை கரெக்டா சொல்லிடுங்க அது போதும் எங்களுக்கு கேட்கிற இத்தனை எம்எல்ஏக்களை வைத்து கொண்டு ஒரு ஆட்சியை பிடிக்க கூட முடியாத திமுக நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வர போறீங்க இன்னைக்கு சட்டமன்றம் நடந்தா வெளியில வந்து டிஎங்காப்பி ஒரு நாள் ஜெயக்குமார் சொல்றார் நான் நண்டு சூப்ப கொண்டு வந்த திமுக எல் எம்எல்ஏக்கள் எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா சாப்பிட்டாங்களா எடப்பாடி பழனிசாமியை நன்றி மறந்த பழனிசாமியை துரோகம் செய்த பழனிசாமியை காலில் விழுந்து கும்பிடுறவங்களை கேட்கிற பழனிசாமி அவர்களுக்கும் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும் தைரியம் இருந்தால் துணிவு இருந்தால் ராகுல் <laughs> காந்தி <laughs> எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தது அண்ணாவிற்கு பிறகு எம்ஜிஆர் என்கிற மூன்று எழுத்து எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தது எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு பிறகு அம்மா என்கிற மூன்று எழுத்து எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தது இன்று அம்மாவுக்கு பிறகு எதிரிகளுக்கும் துரோகிகளுக்கும் சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கக்கூடிய மூன்று எழுத்தை கொண்ட டிடிவி என்கிற அந்த மூன்று எழுத்து மக்கள் மனதில் நாயகனாக தமிழகத்தின் விடி வெள்ளியாக தமிழகத்தின் உண்மையான திராவிட தலைவனாக இன்றைய மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினராக மிக விரைவில் தமிழகத்தின் மாண்பு மிக முதலமைச்சராக அமர உள்ள கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் மாண்பு மிகு டி டிவி தினகரன் அவர்களை வணங்கி இன்றைக்கு எம்எல்ஏக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு இது பொற்காலம் நமக்கு கஷ்ட காலம் அது வேற ஆனால் அவர்களுக்கு இன்னைக்கு பொற்காலம் என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கிறது ஆளுங்கட்சிக்கு மட்டுமல்ல திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கும் சேர்த்தே இது பொற்காலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியில் எனக்கு தெரியும் அண்ணன் வெற்றிவேல் அவர்களுக்கு பேசப்பட்ட தொகை எத்தனை கோடி வேணும் நூறா ஐநூறா வாங்க நான் பெருமைப்படுறேன் இப்போ சொல்கிறவங்க தியாகம் வீண் போகாது இன்றைக்கு உங்களை வேணால் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்னு சொல்லலாம் ஆனால் தமிழக மக்களும் தொண்டர்களும் விரைவில் என்னாலும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உங்களை அமர வைக்கக்கூடிய காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை எனக்கு முன்னாடி நம்முடைய பேச்சாளர் பேசும்போது கூட சொன்னார் அதுதான் உண்மை நான் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு பூரா பார்க்குறேன் நேற்று நெய்வேலி மொத்தம் கொண்டு சொன்னேன் உண்மையிலே அண்ணா திமுகவில் இருக்கும் மகளிர் அணியை விட எங்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் உள்ள மகளிர் அணி அழகா இருக்கீங்க சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கீங்க ஏன்னா உண்மையின் பக்கம் இருக்கீங்க தர்மத்தின் பக்கம் இருக்கீங்க எப்படி அம்மாவுக்கும் தலைவர் எம்ஜிஆருக்கும் உறுதுணையா இருந்தீங்களோ அதே போல இன்றைக்கு தலைவர் டி டிவி அவர்களுக்கும் தியாக தலைவர் சின்னமாவுக்கு உறுதுணையா இருக்கீங்க அந்த வகையில உங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்ல நான் மிகப்பெரிய கடமைப்பட்டிருக்கேன் அருமையாக ஐ டிவி சகோதரர்களே ஒருத்தர் ஐ டிவி திட்டிக்கிட்டு இருக்கார் புகழேந்திங்கிறவர் கடமை என்ன என் தலைவனை பற்றி யார் தப்பாக பேசினாலும் அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது ஐ டிவி கடமை இது ரகசியம் அரசியல் கட்சிக்கு ரகசியம் தேவையில்லை இது என்ன குடும்ப பிரச்சனையா ரகசியம் காப்பாத்த என் தலைவனை பற்றி ஒருத்தர் பேசுறாருன்னா உண்மையான தொண்டனால மக்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் அதைத்தான் ஐ டிவி செஞ்சிருக்கீங்க இருந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆண்டவ மேல உங்களுக்கு எல்லாம் திருநெல்வேலியில் நெல்லையப்பர் கோவில்னு ஒரு கோவில் தெரியும் புகழ்பெற்ற கோயில் நெல்லையப்பர் கோவில் நான் திருநெல்வேலி போகும்போது பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த கோயிலுடைய வரலாறு படித்தேன் அந்த ஊருக்கு திருநெல்வேலின்னு ஏன் பேர் வந்ததுன்னா பல வருடங்களுக்கு முன்னால் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு உண்மையான சிவபக்தர் ஒரு சிவனடியார் ஒரு பிரார்த்தனையை மேற்கொண்டார் ஒரு விரதம் இருந்தார் ஒரு மண்டலத்திற்கு தினமும் நெல்லை காய வைத்து அதை தன் கையாலே குத்தி அரிசியாக்கி அதை சமைச்சு ஒரு சிவனடியாருக்கு போட்ட பிறகு தான் தான் சாப்பிடுவதுன்னு ஒரு விரதத்தை மேற்கொண்டார் முக்காவாசி விரதம் முடிஞ்சு முடிய போற நாள் இருக்கும் போது 
அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஊரெல்லாம் ஒரே மழை அந்த சிவபக்தருக்கு ஒரே வருத்தம் நான் விரதத்தை மேற்கொண்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டேன் கிட்டத்தட்ட முடிச்சுட்டேன் முடிய போகிற நேரத்தில் என் விரதம் முழுமை அடையாதே அந்த ஒரு மண்டலம் முடியலன்னா இவ்வளோ மழை பெய்யுதே இந்த நெல்லை நான் எங்கே காய வைப்பேன் எப்படி இதை அரிசியாக குத்தி நான் என்னுடைய பிரார்த்தனையை சாப்பாடாக்கி நான் போட முடியும் அப்படின்னு நேராக ஆண்டவன்கிட்ட போய் சிவன்கிட்ட போய் நான் உண்மையான உன்னுடைய பக்தனாக இருந்தால் என்னோடய பிரார்த்தனை உண்மையாக இருந்தால் நீ என்ன பண்ணுவியே தெரியாது இந்த நெல் காயணும் நான் ஒரு முடியாடி நெல்லை கொட்டிட்டு அவர் குளிக்க போயிட்டார் ஒரு உண்மையான பக்தனோட வேண்டுகோள் இல்லையா தனக்காக இல்லாமல் அடுத்தவருக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணம் இல்லையா ஆகவே தான் அந்த ஆண்டவன் என்ன செஞ்சிருக்காரு ஊரெல்லாம் மழை பெய்ஞ்ச போது கூட அந்த நெல்லை கொட்டிட்டு போனார்ல சிவபக்தர் அந்த நெல்லை மட்டுமே மழை பெய்யாமல் வேலி இட்டு காப்பாற்றியதால் தான் திரு என்றால் கடவுள் அந்த நெல்லுக்கு வேலியிட்டு அந்த பக்தனின் பிரார்த்தனை நிறைவேற்றியதால் தான் திரு நெல் வேலி என்ற பெயர் அந்த ஊருக்கு வந்த வரலாறை படித்தேன் அதே போலதான் வர்ண பகவான் கொஞ்சம் வேலியிட்டு எங்களையும் காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு இது உண்மை பேசும் கூட்டம் தர்மம் பேசும் கூட்டம் உண்மையான தலைவர்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடிய கூட்டம் எல்லாரையும் பார்த்து நான் பெருமைப்படுறேங்க என் மேடையில் இருக்க எல்லாரையும் பார்த்து பெருமைப்படுறேன் அண்ணாவுடைய பிறந்த நான் நீங்க பேசுறதுல பெருமைப்படுறேன் எப்பேற்பட்ட தலைவர் பேர் அறிஞர் அண்ணா எல்லாம் குழ தாய் தான் குழந்தைக்கு பேர் வைப்பாங்க தாய்க்கே பேர் வைத்த பெருமை அண்ணா கொண்டு ஏன்னா தாய் நாடு நம் நாட்டை நம்ம தாய் நாடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த தாய் நாடான நம்முடைய நாட்டை மதராஸ் மாகாணம் என்ற இருந்த நாட்டை தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைத்த பெருமை பேரறிஞர் அண்ணா கொண்டு இரண்டு மொழி கொள்கையில் உறுதியா இருந்தவர் பேரறிஞர் அண்ணா மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்பதை வலியுறுத்தி ஆட்சி நடத்தியவர் பேரறிஞர் அண்ணா ஒரு முறை பேரறிஞர் அண்ணா கிராமத்து பக்கம் போயிருக்கார் திமுக கொடி பறக்குது அவரோட வண்டியில் அந்த கிராமத்தில் ஆளுங்கள்லாம் வயலில் வேலை செய்யும் போது அண்ணா கூட வந்தவங்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற பெண்கள்கிட்ட குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி வாங்கிட்டு வாங்க அங்கே இருக்கிற அண்ணா கூட வந்தவங்க போய் அந்த பெண்கள்கிட்ட தண்ணி வாங்கிட்டு வந்தால் பெண்கள் கொண்டு வந்து வண்டி கொடி எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க அண்ணா வண்டியில் உட்காந்துருக்காரு வண்டியில் அண்ணா கூட இருந்தவங்க கேட்டிருக்காங்க ஏம்மா இது யார் தெரியுதான் அந்த கிராமத்து மக்கள் கொடியை பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா திமுக கொடி அண்ணா உருவாக்கிய கொடி கொடியை பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க எம்ஜிஆர் கட்சிக்காரங்க வந்திருக்கீங்களா அவங்களுக்கு திமுக கொடினா எம்ஜிஆர் கட்சின்னு தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா அண்ணா அதுக்காக கோவப்படல பெருந்தன்மையோட அண்ணா என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா என் இதய கண்ணி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தானப்பா இதை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்தவன் என் தம்பியால் தான் இந்த கொடி இன்னைக்கு போய் நிக்கிதுன்னா என் தம்பி பேரை சொல்வதில் எந்த தவறும் இல்லை என்று பெருமைப்பட்டிருக்கார் அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் வாழ்ந்த நாட்டில் முட்டி போட்டு முதலமைச்சரானதை கூட மறந்துட்டு உன்னை உட்கார வச்சதை கூட மறந்துட்டு இன்னைக்கு யாருன்னு கேட்கிற எடப்பாடி கிட்ட ஒரே ஒரு சவால் கோட்டு போட்டீங்க லண்டன் போனீங்க அமெரிக்கா போனீங்க அடுத்து இஸ்ரேல் போக போறீங்க நீங்க எங்க வேணா போங்க விட்டா சந்திரராய ராக்கெட்ல ஏறி நிலாவ கூட போங்க சான் பிரான்சிஸ்கோவை ஒரு தடவை கரெக்டா சொல்லிடுங்க லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை ஒரு தடவை கரெக்டா சொல்லிடுங்க அது போதும் எங்களுக்கு எங்க என்ன பிரச்சனை நடக்குது இங்க பத்தா குறைக்கிட்டு திரு ஸ்டாலினுடைய தொகுதியில் இருந்து பேசுறோம் நான் கேட்கிற இத்தனை எம்எல்ஏக்களை வைத்து கொண்டு ஒரு ஆட்சியை பிடிக்க கூட முடியாத திமுகவா நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வர போறீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு எங்க அம்மா எதிர்கட்சி ஆனால் வெற்றி வேலை தெரியும் திமுக ஆட்சி என்ன பாடுபடுத்து நீங்க எங்க அம்மாவை திமுக எம்எல்ஏக்கள் அன்னைக்கு எங்க அறுபத்தாறு எம்எல்ஏ பேச விட்டீங்களா அன்னைக்கு அறுபத்தஞ்சு எம்எல்ஏ வெளியில அமிச்சாங்க யாரையும் பேச விடல அன்னைக்கு திரு கருணாநிதி அவர்கள் உயிரோடு இருந்த காலம் போது முதலமைச்சரா இருக்கார் எங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா என்னுடைய எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் வெளியில் போனாலும் பரவாயில்லை வெளியில் அனுப்பினாலும் பரவாயில்லை நான் தனியாக சட்டமன்றத்துக்கு வந்து கேள்வி கேட்கிறேன் என்று சிங்கம் போல் வந்தார் அன்னைக்கு எனக்கு அம்மா அந்த பாடுபடுத்தினீங்களே இன்னைக்கு என்னப்பா கொஞ்சம் கொலாவுறீங்க இன்னைக்கு சட்டமன்றம் நடந்தா வெளியில வந்து டீயும் காப்பி ஒரு நாள் ஜெயக்குமார் சொல்றார் நான் நண்டு சூப்ப கொண்டு வந்த திமுக எல் எம்எல்ஏக்கள் எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா சாப்பிட்டாங்களாம் ஜெயக்குமார் கொடுத்த நண்டு சூப்ப மட்டுமா சாப்பிடுறீங்க இன்னைக்கு ஆளுங்கட்சியில எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இருந்தா சட்டமன்றம் நடக்குது பேசிக்கிட்டு அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கீங்க ஏன்னா எடப்பாடி பழனிசாமியை பொறுத்த வரைக்குமே இன்னொரு ஒரு உண்மையில வெற்றி ஆனால் வேதனைப்படுறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி காலில் போய் விழறீங்களே பெரியவங்க காலில் விழுறத தப்புன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் இவர் பெரியவரே அல்ல சிறுமையிலும் சிறுமை புத்தி கொண்ட எடப்பாடி பழனிசாமியை நன்றி மறந்த பழனிசாமியை துரோகம் செய்த பழனிச
நான் நேரடியாகவே கேட்குறேன் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த சொல்லுங்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஜெயிச்சுட்டு வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் எடப்பாடி காலில் விழுங்க நாங்களும் சந்தோஷப்படுறோம் ஃபாரின் போறேங்கிறீங்களே என்ன என் கேட்குறேன் அருமை தாய்மார்களை பால்தலையை ஏற்றிட்டு ஃபாரின் போறியா இனிமே நம்ம ஏமா அரசாங்க கடையில் போய் பொருள் வாங்குறோம் ஏன் ரேஷன் கடையில் போய் பொருள் வாங்குறோம் தனியார் கிட்ட போனால் விலை ஜாஸ்தி அரசாங்கத்துக்கிட்ட போனால் நம்ம வலிமை கம்மியான விலைக்கு வாங்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நம்ம முதலமைச்சராக உட்காடுறாங்க மக்களுக்கு விலையில்லா திட்டங்கள் அறிவிக்கிறாங்க அப்போ அதை அரசு அதிகாரிகள் சொல்கிறாங்க ஏமா திமுக ஆட்சி முடிஞ்சு கஜானா காலி ஆயிடுச்சு அரசு கடனில் இருக்கு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம அறிவிக்கிறீங்களே பணம் இல்லையே என்ன பண்ண முடியும் கொஞ்சம் பஸ் கட்டணத்தை ஏற்றலாம் கொஞ்சம் பால் கட்டணத்தில் ஏற்றான்னு சொன்ன போது என் இதே தெய்வம் அம்மா என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க எனக்கு எத்தனை சோதனை வந்தாலும் நான் தாங்கிக் கொள்வேனே தவிர என் தமிழக மக்களின் தலையில் அந்த பாரத்தை சுமத்த மாட்டேன் என்று ஆட்சி செய்த அம்மா பேரை சொல்கிற கேடு கட்டவங்களை கேட்குற ஆவின் பால் அரசாங்கம் மூலமாக மக்களுக்கு கம்பி விலையில் கொடுக்கணும்ப்பா நீ நூற்றம்பது கோடி செலவு பண்ணி உலகத்தை சுற்றுறீங்க பால் விலை ஏறி போச்சு டீ விலை ஏறிச்சு காஃபி விலை ஏறிடுச்சு பால் கோவா வாங்க முடியாது இனிமே ஆவி இல்லை நெய் வாங்க முடியாது இனிமே ஆவி இல்லை தயிர் வாங்க முடியாது இனிமே ஆவி இல்லை ஏன்னா எல்லா விலையும் ஏறி போச்சு நான் கேட்குற இந்த ராஜேந்திர பாலாஜின்னு ஒரு ஆளை கேட்குற அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி இத்தாலியில் ராகுல் காந்திக்கு காது குத்துனதை கண்டுபிடிச்ச மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகளாக இருக்காங்கப்பா இந்த ஆட்சியில் இத்தாலியில் மொட்டை அடித்து ராகுல் காந்திக்கு காது குத்துனாங்களாம் மோடிக்கு தான் இந்தியாவில் காது குத்துனாங்களாம் நீங்கள் ஊருக்கே காது குத்திக்கிட்டு இருக்கீங்களே இன்றைக்கி ஆட்சியில் உட்காந்துக்கிட்டு நான் கேட்குறேன் ஆவின் லாபத்துல போதும் சொல்றீங்களே லாபத்துல போறத போய் ஏயா விலை ஏத்துறீங்க உலக முதலீட்டார் மாநாடு என்னத்தை கிழிச்சிங்க கொண்டு வந்து அம்மா இருக்கும் போது நடத்தினாங்கல்ல அப்ப உலக முதலீட்டார் மாநாடு மிகப்பெரிய தொகை இங்கு தரேன்னு புரிந்தர ஒப்பந்தம் போட்டாங்க இல்ல என்ன ஆச்சு அது நடைமுறைப்படுத்தினீங்களா அந்த ஆட்களை கூப்பிட்டு பேசுனீங்களா அவங்க தொழில் தொடங்குறதுக்கு இங்க இடம் கொடுத்தீங்களா நீங்க தான் சொல்றீங்களே மந்திரிங்கெல்லாம் அம்மாவை மிஞ்சி விட்டார் எடப்பாடி அம்மா எட்டு அடி பாஞ்சா எடப்பாடி முப்பத்தாறு அடி பாயிராரம் அம்மா எட்டு அடி மக்களுக்காக பாஞ்சாங்க எடப்பாடி முப்பத்தாறு அடி தன் குடும்பத்திற்காக தன் சம்பந்திக்கு டெண்டர் கொடுப்பதற்காக தன் சுயநலத்திற்காக பாய்கிறாரே தவிர மக்களுக்காக இல்லை உலகத்தை பூரா சுத்திட்டு இப்ப போய் உலக முதலீட்டார் மாநாடுன்னு சூட்டையும் கோட்டையும் போட்டு யாரை சந்திச்சார் எடப்பாடி அங்க இருக்கிற அமெரிக்கக்காரர்களையோ லண்டன் காரங்களையோ சந்திக்கல அங்க தமிழ் சங்கத்தில் இருக்கிற நம்ம தமிழ் ஆளுங்களை சந்திச்சுட்டு இங்கேட்டு திருப்பூர்ல இருந்து சக்தி வேல்னு ஒருத்தரை கூட்டிட்டு போனார் திருப்பூரோடைய சங்கம் ஆனால் வெற்றி வேலுக்கு தெரியும் அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரு பனியன் எல்லாம் பல வருஷமாக அவர் அந்த எக்ஸ்போர்ட்னுடைய தலைவர் திருப்பூரில் அவரை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே ஒப்பந்தம் போட்டு கையெழுத்து போடுறத நீங்கள் திருப்பூரில் போட்டிருக்கலாமே எழுபத்தெட்டு கோடி கடந்த ஜனவரியில் இதே ஓபிஎஸ் இபிஎஸும் உலக முதலீட்டார் மாநாடு நடத்துகிறேன்னு நம்ம வரி பணம் உங்கள் அப்போ விட்டு காசில் போனால் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் மக்கள் வரி பணத்தில் போகிறீங்க எழுபத்தெட்டு கோடி செலவு பண்ணீங்களே ஜனவரியில் உலக முதலீட்டார் மாநாடுன்னு ஒப்பந்தம் போட்டீங்களே என்ன ஆச்சு இத்தனாயிரம் கோடி இத்தனை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கோடி வந்திருக்கு நீங்களே ஏன் அதை முதல்ல வாங்கல ஏன் அதை வச்சு தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கல ஆக இதெல்லாமே மக்களை ஏமாத்துற செயல் மக்கள் வரிப்பணத்தை கொள்ளை அடிக்கிற இந்த கூட்டத்திற்கு இவர்களுக்கு துணையா இருக்கிற எதிர்கட்சிக்கு நிச்சயமா நம்ம தோக்கல தோற்கடிக்கப்பட்ட ஏங்க அண்ணன் வெற்றி வேல் அவ்வளோதானே ஓட்டு வாங்குவார் என்னங்க அநியாயம் ஆயிரத்தி எட்நூறு பூத்தில் ஜீரோ காமிக்கு இது நடந்து முடிஞ்ச தேர்தலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு இன்றைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் திமுகவுக்கும் அண்ணா திமுகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரே பலம் ஒரே பயம் ஒரே ஒப்பற்ற தலைவன் டி டிவி தினகரன் என்கிற மிகப்பெரிய தலைவர் தான் இன்னைக்கு திமுகவையும் அண்ணா திமுகவையும் கண்ணில் விரல விட்டு ஆட்டி கொண்டிருக்கிறவர் ஆகவே காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை எல்லாரும் எல்லா நாளும் ஏமாற்ற முடியாது அண்ணா வாழ்ந்த நாடு தலைவர் வாழ்ந்த நாடு அம்மா வாழ்ந்த நாடு எல்லாரும் எல்லா நாளும் ஏமாற்ற முடியாது மக்கள் விழிப்புணர்வு இருக்காங்க மிக விரைவில் தேர்தல் வந்து எந்த தேர்தல் வந்தாலும் சரி நிச்சயமாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறும் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் அம்மா மற்ற முன்னேற்ற கழகம் தான் ஆட்சி அமைக்கும் உங்களுடைய இந்த தர்மமும் ஒத்துழைப்பும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த அன்பும் என்றைக்கும் எப்போ எப்போவுமே தர்மம் தான் ஜெயிக்கும் வரலாறு அதான் தர்மம் தோத்ததான வரலாறு கிடையாது துரோகம் ஜெயிச்சதான வரலாறும் கிடையாது எல்லாவற்றுக்கும் காலமும் மக்களும் பதில் சொல்வார் என்று சொல்லி இந்த சிறப்பான அண்ணாவுடைய பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த மரியாதைக்குரிய எங்கள் அண்ணன் பொருளாளர் அவர்களுக்கும் அனைத்து கழக முன்னோடிகளுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்து நாளை நமதே நாளைய தமிழகம்